गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज विशाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर लेक्चर 16 एक्सटेंशन एजुकेशन इन दिस लेक्चर वी कवर इनोवेशन डिफ्यूजन एलिमेंट्स इनोवेशन डिफ्यूजन रिसर्च ट्रेडिशन डिफ्यूजन रिसर्च मॉडल एंड थ्यूरीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एडोपन एंड डिफ्यूजन कवर करेंगे इनोवेशन को कवर करेंगे डिफ्यूजन के मेन एलिमेंट्स क्या है उसको कवर करेंगे और जो डिफ डिफ्यूजन रिसर्च ट्रेडिशन चले थे कौन कौन से नाइन एलिमेंट है उसको कवर करेंगे फिर जो मॉडर्न चले डिफ्यूजन रिसर्च उसको कवर करेंगे एंड लास्ट में एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन उसको कवर करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई सी आर के जे आर एफ एस आर एफ नेट जो भी आप बी एच यू का भी एग्जाम देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, प्लीज़ इस लेक्चर को मिस ना करिएगा जो भी न्यू एस्पायरेंट हैं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उसको देख के जो भी आपकी नोटबुक है उसमें राइट डाउन करिए हाँ प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए जो भी आपके कमेंट है या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन इनोवेशन क्या होता है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनोवेशन क्या होता है इन्वेंशन क्या होता है डिस्कवरी क्या होता है इसमें मेजर डिफरेंस पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन क्या है एन आइडिया प्रैक्टिस आर ऑब्जेक्ट दैट इज परसिव्ड एज न्यू बाई एन इंडिविजुअल आर अदर यूनिट ऑफ एडोपन तो ये आइडिया होता है प्रैक्टिस होता है ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा उसमें फर्स्ट टाइम पे अडॉप्ट किया जाता है या न्यूनेस लाया जाता है उसी को बोला जाता है इनोवेशन इसका एग्जांपल हो गया जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वुड हो गई लकड़ी थी लकड़ी से हम लोगों ने इसको टेबल या चेयर में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन और जो इन्वेंसन होता है फर्स्ट टाइम पर किसी भी कमोडिटी का या एलिमेंट का हम लोग जो बनाते हैं वो होता है इन्वेंसन उसका एग्जाम्पल हो गया बल्ब थॉमस एल थॉमस एलवाडिसन ने जो बल्ब बनाया था देन डिस्कवरी डिस्कवरी ऐसा होता है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूनिवर्स में या एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी से एग्जिस्ट होता है बट उसका हम लोग नॉमन क्लेचर या नाम नहीं दे पाते उसी को हम लोग डिस्कवरी बोलते हैं देन डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस बाई बिच एंड इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टन चैनल ओवर टाइम अमंग द मेम्बर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम तो डिफ्यूजन एक स्पेशल कम्युनिकेशन है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिफ्यूजन इज ए टाइप ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन और डिफ्यूजन वह प्रोसेस है जिसमें इनोवेशन जो होता है वो कम्युनिकेट होता है वेरियस चैनल से टाइम में और जो सोसाइटी के मेंबर उनके बीच उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप कम्युनिकेशन एज इन द केस द मैसेज आर कंसर्न विद न्यू आइडियाज हियर द न्यूनेस मीन दैट सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व तो स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें कोई भी आइडिया हो वो न्यू होना चाहिए या ऑब्जेक्ट हो वो न्यू होना चाहिए और इसमें जो क्योंकि न्यूनेस है तो कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी होता है तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन देन एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन तो इसके मेजर फोर एलिमेंट हैं इनोवेशन हो गया टाइम हो गया कम्युनिकेशन चैनल हो गया सोशल सिस्टम इसको शॉर्ट फॉर्म में आई बोलते हैं और कभी कभी पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या है तो इसका टाइम है एलिमेंट It does not matter whether or not an idea is objectively new as measured by help lapse of time since its first use or discovery. तो ये matter नहीं है कि जो idea है वो objectively new हो but वो उसका depend करता है time. The perceived newness of the idea for the individual concerned determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the individual, it's an innovation. तो जो newness होती है idea की वो depend करती है किसके innovation पे individual किस किस टाइम पे अडॉप्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है देन डिफ्यूजन इज ए काइंड ऑफ सोशल चेंज डिफाइंड एट द प्रोसेस बाय बिच अल्टरनेशन अगर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सोशल सिस्टम तो डिफ्यूजन इस पे सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें अडॉप्ट करके जो भी इसमें सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल मैटर को छोड़ के न्यूनेस में आते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन देन मेजर डिफ्यूजन रिसर्च ट्रेडिशन तो ये नाइन एलिमेंट है कभी कोई पूछा जाता है कि मेजर जो डिफ्यूजन रिसर्च ट्रेडिशन थे वो कितने होते हैं तो वो नाइन होते हैं सबसे जो पुराना है या सबसे पुराना जो है वो पूछा जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी फोर परसेंट है एडली सोशियोलॉजी देन रोल सोशियोलॉजी ट्वेंटी परसेंट तो इसमें पूछा जाता है ना सबसे ज़्यादा किसका है तो वो रोल सोशियोलॉजी का है देन एजुकेशन एट परसेंट है देन पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल सोशियोलॉजी टेन परसेंट है कम्युनिकेशन फिफ्टीन परसेंट है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट सिक्सटी परसेंट है 
जियोग्राफी फोर परसेंट है जनरल सोशियोलॉजी नाइन परसेंट है अदर ट्रेडिशन फोर्टीन परसेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेजर रिसर्च ट्रेडिशन इज आर्बिट्री वी चूज दिस बिकॉज दे रिप्रेजेंट द रिलेटिवली ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इम्पेरिकल डिफ्यूजन पब्लिकेशन एज एक्सेप्शन इन द अर्ली सोसाइजी ट्रेडिशन विच इज इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सर्टेन ऑफ अदर ट्रेडिशन दैट डिवलप अदर इंक्लूड जनरल इकोनॉमिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोलिटिकल साइंस एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टेटिक्स एंड अदर अनोन तो जो रिसर्च डिफ्यूजन रिसर्च ट्रेडिशन थे वो फर्स्ट टाइम पर जो पहले क्या क्या कितना परसेंट डील करता था सोसाइटी मेंबर को या जो न्यूनेस था उसी को कहते हैं देन एट टाइप ऑफ डिफ्यूजन रिसर्च जो प्रेजेंट टाइम पे हैं वो एट चल रहे हैं एट में अब फर्स्ट जो अपना है एर्ली ऑफ नोइंग अबाउट एन इनोवेशन बाय मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है करेक्टर मेम्बर है कॉजनोपलाइटनेस है कम्युनिकेशन है चैनल तो ये फाइव पाए जाते हैं जो अप्रॉक्स होते हैं डिफ्यूजन पब्लिकेशन में देन रेट ऑफ अडोपसन ये वन होता है देन इनोवेशन फिफ्टी एट परसेंट ये पूछा जाता है इनोवेशन ऑफ मेम्बर ऑफ सोशल सिस्टम तो फिफ्टी एट परसेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देन ओपिनियन लीडरशिप में डिफ्यूजन इनोवेशन थ्री परसेंट है डिफ्यूजन नेटवर्क वन परसेंट है रेट ऑफ अडोपन टू परसेंट है देन डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस अनप्लैंड स्प्रिड ऑफ न्यू आइडिया इसी को बोलता है शॉर्ट फॉर्म में स्पॉन्टेनियस होता है अनप्लैंड स्प्रिड ऑफ न्यू आइडिया देन डिसमिनेशन डायरेक्टेड एंड मैनेज डिफ्यूजन हाउ एवर द डिस्टेंशन इज ऑफ एन नॉट वेरी क्लियर इन एक्चुअल प्रैक्टिस देन मॉडल एंड थीरीज ऑफ डिफ्यूजन जो फर्स्ट मॉडल था वो क्लासिकल डिफ्यूजन मॉडल था अकॉर्डिंग टू डू टू इट द इनोवेशन ऑरिजिनेट फ्राम सम एक्सपर्ट सोर्स तो रोजर सैंड ने जो बताया था कि इनोवेशन जो होता है वो कुछ एक्सपर्ट उसके सोर्स होते हैं ओरिजिनेट के द सोर्स देन डिफ्यूज द इनोवेशन एज ए यूनिफॉर्म पैकेट टू पोटेंशियल अडोप्टर हु एक्सेप्ट आर रिजेक्ट द इनोवेशन तो डिफ्यूज करता है इनोवेशन को जो यूनिफॉर्म पैकेज होता है और पोटेंशियल होती है अडोप्टर की कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे देन रोल ऑफ अडोप्टर इज दैट डेट ऑफ ए पैसिव एक्सेप्टर तो जो पैसिव या पॉजिटिव रोल होता है वो अडोप्टर का होता है देन हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल इट पॉस्टुलेट डेट द मास मीडिया है डायरेक्ट इमीडिएट एंड पावरफुल इफेक्ट ऑन ऑडियन तो ये मास मीडिया इसका मेजर जो एलिमेंट है जो कि डायरेक्ट जो ऑडियंस होते हैं उनको पावरफुल इफेक्ट डालता है और डायरेक्ट मैसेज को ट्रांसफर करता है क्यूक रिस्पॉन्स देन ट्रेडिशनली द व्यू एज द डिफ्यूजन अकर्स इन द ट्रिकल डाउन मैनर तो पहले जो था वो टिकल डाउन मैटर में होता था जो कि एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन ऑफ इनोवेशन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम हायर टू लोअर ग्रुप तो वो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में चलता था जिसमें हायर स्टेटा से लोअर स्टेटा आता था देन टू स्टेप प्लो मॉडल तो टू स्टेप प्लो मॉडल में क्या है द फर्स्ट स्टेप फ्राम सोर्स टू ओपिनियन लीडर इन मेनली ए ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन तो ओपिनियन लीडर होते हैं जो कि अर्ली अडोप्टर होते हैं जिनको बोला जाता है वो ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन का सेकेंड में द सेकेंड स्टेप द स्टेप फ्राम ओपिनियन लीडर टू देयर फॉलोवर इन्वॉल्व द स्प्रिड ऑफ इन्फ्लुएंस तो जो एल डॉक्टर के फॉलोवर होते हैं सेकेंड स्टेप में वो होते हैं जो कि स्प्रिड करते हैं इन्फ्लुएंस को इट इंडिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ आई पी सी चैनल मास मीडिया चैनल तो इसमें मास मीडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन टू स्टेप प्रो मॉडल इसमें हम लोग देख सकते हैं इनोवेशन होगा तो फर्स्ट स्टेप में ओपिनियन लीडर पास जाएगा चेंज एजेंट के पास जाएगा देन मेम्बर मेम्बर सेकेंड स्टेप जो हमारे हैं मेम्बर हैं वो हो गए ये कार्ड जो लेजर फील्ड नाइनटीन फिफ्टी फाइव वहाँ से सोच लिया गया है देन मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल में क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखिए एंटीसीडेंट हो गया प्रोसेस हो गया कॉन्सिक्वेंसन हो गया अडोपन हो गया कंटिन्यूड अडोपन डिसकंटिन्यूसन तो आपका रिप्लेसमेंट डिस एक्सपेरिमेंट देन कम्युनिकेशन सोर्स हो गए हमारे नॉलेज परस्यूशन डिसीजन कॉन्फर्मेशन आप इसको देख लीजिएगा देन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज डिफ्यूजन सिस्टम तो सेंट्रलाइज डिफ्यूजन सिस्टम में आर एन डी हो गया देन चेंज एजेंट हो गया देन ओपिनियन लीडर हो गया देन अडोप्टर हो गया डिसेंट्रलाइज डिफ्यूजन सिस्टम में लोकल इनोवेटर हो गए लोकल इनोवेटर लोकल इनोवेटर देन अडोप्टर देन एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन तो एट्रीब्यूट जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं क्वालिटी होती है किसी भी अडोप्टर की या ओपिनियन लीडरशिप की जो फर्स्ट इसका होता है उसका रिलेटिव एडवांटेज होता है पहला जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो रिलेटिव एडवांटेज होता है तो रिलेटिव एडवांटेज क्या होता है द डिग्री टू बिच एन इनोवेशन इज परसिव इज बेटर दैन द आइडिया दैट सुपर सीड इन टर्म ऑफ तो ये डिग्री होती है जो कि इनोवेशन हम पहले से अडोप्ट कर रहे हैं और उसके अल्टरनेट में कोई नया आ गया जो उससे ज़्यादा बेनिफिट हमको दे रहा है या बेनिफिशियल
देन अब इसका एग्जाम्पल हो गया मान लीजिए एज ए रिलेटिव एडवांटेज में अभी अनसर्टेनिटी हो जाती है रेनफॉल हो जाता है तो अगर हम प्रीमियम इंश्योरेंस कराएं अपनी क्रॉप को तो उसका रिलेटिव एडवांटेज हो गया अब रिलेटिव एडवांटेज का मान लीजिए पहले हमारे जो फूड स्प्रेयर आते थे या हैंड स्प्रेयर आते थे फूड स्प्रेयर या हैंड स्प्रेयर अब प्रजेंट टाइम पे बैटरी स्प्रेयर आने लगे तो वो रिलेटिव एडवांटेज हो गया उसमें कम मतलब समय भी कम लगता है और जो लेबर चार्ज है वो भी कम लग लगता है उसी को रिलेटिव एडवांटेज बोलते हैं देन कंपार्टेबिलिटी कंपार्टेबिलिटी क्या है द डिग्री टू बीच एंड इनोवेशन इज परसिव्ड एज बीइंग कंसिस्टेंट विद द तो कंपार्टेबिलिटी दो है वो हमारे ट्रेडिशन होता है हमारे रिलीजस से हमारे वैल्यूज से हमारे नॉर्म से हमारे कस्टम से जुड़ा होता है उसे कंपार्टेबिलिटी बोलते हैं एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है द डिग्री टू बीच एंड इनोवेशन इज परसिव्ड एज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज तो इसमें डिग्री होती है जो कि इनोवेशन का है वो फार्मर या सोसाइटी के मेंबर के लिए अंडरस्टैंड करना और यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसी को कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो कम्बाइन मशीन हो गया तो उसको जो नॉर्मल फार्मर या नॉर्मल जो सोसाइटी का मेम्बर उसको ऑपरेट नहीं कर सकता उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी देन ट्राई एबिलिटी द डिग्री टू बीच एंड इनोवेशन मे बी एक्सपेरिमेंटेड विद ऑन ए लिमिटेड बेसिस तो ट्राइबिलिटी में ये होता है कि जो इनोवेशन होता है उसको हम लोग लिमिटेड बेसिस पर ट्रायल करते हैं जो भी न्यू आइडिया होती है उसको इसका जो एग्जाम्पल है एडोपन ऑफ एनी हाइब्रिड सीड ऑन ए स्मॉल प्लॉट साइज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज एट द रिस्क इन्वॉल्व वुड बी मिनिमाइज ए ग्रेट एक्सटेंट तो हाइब्रिड सीड का हम लोग मिनिमल मिनिमम प्लॉट पे छोटे से प्लॉट में जो ट्रायल करते हैं उसको ट्राई एबिलिटी बोलते हैं देन ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है द डिग्री टू बीच एन इनोवेशन रिजल्ट आर विजिबल टू अदर तो इसमें हम लोग जो हमारा इनोवेशन होता है वो जो सोसाइटी के अदर मेंबर होते हैं उसको हम लोग दिखाने के लिए इसको करते हैं और इसका एग्जाम्पल टी वी एंड टीना ऑन अदर्स रूप एंड क्रॉप फ्राम हाइब्रिड सीड ऑन नेबर्स प्लॉट तो टी वी एंड टीना हो गया दूसरे की छत पे लगा दिए हम लोग और क्रॉप जो होती है हाइब्रिड सीड की उसको नेबर्स के प्लॉट पे लगाते हैं उसको ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं हम लोग देख सकते हैं फाइव स्टेज इन इनोवेशन डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है इनिटिएसन होता है देन इम्प्लीमेंटेशन होता है देन एजेंडा सेटिंग देन मैचिंग देन रिडिफाइनिंग रिस्ट्रक्चरिंग देन क्लैरिफाइंग देन राउटनाइजिंग और डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा निगेटिव होता है जो कि सोसाइटी मेंबर का तो वो कॉम्प्लेक्सिटी होता है जो हमारा यही एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन होता है जो निगेटिव होता है सोसाइटी मेंबर का और जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव है तो गाइज आज का जो सेशन हम लोग एंड करते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे टेक्नोलॉजी क्या है तो जो भी आपके डाउट होंगे इस लेक्चर से आप लोग प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए ओके आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग